Одна игра. Одна любовь. Одна вера. Одна жизнь. Одна цель. Один рывок. Один матч. Один шанс. Один эксперт. So I was, when I was like little kid, uh, my biggest brother was going to internet cafe and that time I was going with him. Then he stopped going because of his personal life and he was like 10 years younger, older than me, so he had different things to do. That time I found uh, another friend, one of them was top styles. I started to play with him all my life, 1.1, then 1.6, 1.5, 1.6. And then CSGO came, I started to play from there. Then I put a goal for myself because in 1.6 it was impossible to reach pro level from this region because you cannot play online with pros, so it was something different. But in CSGO there was a lot of opportunities because the game was based on online more, so there was a lot of online qualifiers, a lot of tournaments. So I just uh, put a goal that I need to join FPL and from that to prove I was like myself. And from there it just worked. Ну, буду откровенен, типа прям сильных конфликтов не было, до драки пока не доходило, но работает достаточно сложно. Постоянно нужно объяснять, доказывать. Как любым возможным способом давать понять, что мое видение правильное и что нужно ему следовать, несмотря на победы, проигрыши и так далее и тому подобное. Часто встречаешь ответную реакцию, но постепенно, постепенно, если ты сильно на нее агрешься, агриться не будет, то люди прислушиваются. You're tilting, of course, right? What else? Uh, you're closing yourself sometimes. Yes. And how you deal with it? It's a question to you. I know how it, how it looks, but how you deal with yeah. it? Answer to guys. Just need to think about my future, I mean, In this game, it's always either win or lose, so one time you win, one time you lose, so in the end, you just have to think about the future and to fix your mistakes to become a better player, and it's one of the things I just have to put in my mind after each close to be, like, to work hard after. No, we'll be honest. Я в разных составах, то есть даже внутри HellRaisers я сыграл, наверное, там, в 5-6 разных составах с разными игроками. Э, да, возможно, организации пока что не хватает немного амбиций, да, в плане комплектации состава, и так, но мне кажется, что мы с достоинством выходим из ситуации и во многом выживаем максимум. Мне очень интересно, на самом деле, посмотреть, что можно выжить из игроков, которые ранее вообще не имели никакого опыта, э, как работать со сложными людьми в том же с теми же восточными ребятами и мне нравится учиться чему-то новому хотя конечно проигрывать надоело I mean uh, to be honest no because I always have big dreams I mean even if I reach major it was half of my dream but like every one of us have dream to achieve and my dream is just to like become the best who I can be and like I still didn't pick my form yet and I'm still like young player compared like to Angel experience so I still have a lot of things to work about and I I'm still like I still should be motivated as much as I can because it just um I have been in the scene only for one year and there is a lot of tournaments, a lot of dreams, like I have a lot of goals to do. It's not about like reaching major major legends or whatever. Личную жизнь с таким добрым графиком совместить невозможно физически. То есть на самом деле у меня остается времени, дай бог, чтобы один выходной в неделю в среднем, если никуда не улетел на месяц. И стараюсь просто каждую свободную минуту проводить с девушкой, которую люблю. Uh, she She watches all my games, she always calls me and tries to cheer me up. 
but it's not the reason like why I like always like like love her so much. I mean, when I started my career, she was against me anyway. So it's not about that. Just she raised me in a way that I feel that I'm a different guy. Like how I treat her, how she treats me. I mean, I just feel it, and she did everything what I wanted, and she never like said no to anything I wanted in my life. She always tried to give me what she could and action. So that's why. Ну, тут каждый случай, он частный, то есть тот же Шрауд, например, понял, что стрим принесет ему намного больше, да, как бы внутренней реализации себя, да, чем игрок. С Кадудла, мне кажется, задушили слегка хейтеры, то есть тоже комьюнити, которая его очень сильно обсирала, мне кажется, во многом незаслуженно, он заслуживает намного больше поддержки, а когда ты этой поддержки не видишь вокруг себя, то у тебя появляется дизморай, с которым многие игроки могут не справиться. about the people who play uh, CS so like I'm the only person who is playing like CS in the pro level in this region so some of them like likes me and cheering me up because I'm making them proud and some of them are just like hating me because I reach what they can't reach and like you will always find fans and you will always find haters so Do you a star? Hmm? Star? I don't know, bro. I mean, you have some like signings outside when someone meets you on the street. It's not about. Of course, I have, but it doesn't mean that. I I'm mean, you have it. What? You meet some people who ask for your signature yeah, outside. Sure, That's sure, all. Your star. Sure. Let's continue. <laughs> the university once, and one guy came and said, "Are you Isa? <laughs> I need you." You said no. You should say no and just go. Uh, Я бы очень хотел, чтобы вся команда была на одной волне. Чтобы команда преследовала одни цели и не отвлекалась на вещи, которые разъединяют друг друга. То есть поменьше. Вы запикаете, если я скажу, да okay. Если бы люди поменьше доебались друг другу и следили больше за тем, что, ну, чтобы они сами по себе лучше играли. Чтобы они были лучшими тиммейтами, а не просто лучшими игроками в мире. И э, вот это вот я бы изменил. Мне кажется, что этого не хватает очень сильно нашей команде. To be honest, I will change the whole rule. I mean, it's super easy weapon right now in CSGO and anyone who can use it, he can kill basically. So, in 1.6 it was much harder if I remember that, like, OP wasn't that easy right now, as much as it is right now. So, maybe one of the ways just, I don't know how would they fix the OP, but I mean in some way maybe they can fix the model, the movement of it. And I don't know. About my team, I mean, For me, uh, I don't know, like, I don't care about anything that happened in the team because it's not my job, it's in the end, in your job, I just try to be the player that my leader wants me to be. It's not my job to look at, for me to fix the team or whatever, it's just, for me, like, when I look at the team, it's like, I'm trying to let the engine comfortable as much as he can because he's my leader in the end and he have to trust in himself, so I have to give him this trust. В общем, на самом деле, хочется поблагодарить всех людей, которые поддерживают нас. И хочу, чтобы вы не сомневались, мы работаем над тем, чтобы стать лучше и показывать результаты, которых все хотят от нас видеть. Но иногда не все зависит только от нас, и на некоторые вещи нужно время. Поэтому stay strong, и я думаю, что в ближайшем будущем все исправится. Don't give up on us, we are working so hard and we will come back stronger and we are trying our best. So thank you all and I love you. And big thanks for running the bet.